السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس فورتھ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ون آف دا گریٹ میگنیفیشنٹ کنگ آف میڈیول ہندوستان دیٹ از شاہ جہاں شاہ جہاں کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ایک پیکاک ٹرون اور دوسرا تاج محل یعنی کہ تاج محل آپ سب ہی جانتے ہو اسے کیوں بنایا گیا اس کی یاد میں بنایا گیا اور پیکاک ٹرون جو جواہرات سے بھری پڑی تھی جس کو بعد میں لوٹ کر ایران لیا گیا اتنا ہی نہیں مغلیہ دور میں شاہ جہاں کا اور بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے جس کی بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے مغلیہ سلطنت میں باپ کے مرنے کے بعد یعنی کہ جہانگیر کے مرنے کے بعد شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس میں گدی کو سنبھالا اور شاہ جہاں نور جہاں کے بیٹے نہیں تھے بلکہ یہ دوسری پرنسس کے بیٹے تھے جس کا نام رانی بنومتی تھا جسے جودا بائی کے نام سے بھی پکارتے تھے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی شاہ جہاں نے سکسیزفل ملٹری کیمپینز کی جیسے کہ میور کانگرا اور ڈکن کنگڈمز جو ڈکن بعد میں مغلیہ سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنا شاہ جہاں نے نور جہاں کی نیس سے شادی کی جس کا نام الجمن بانو تھا اور بعد میں اسے ممتاز محل کا ٹائٹل ملا شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے اور ان میں سے جو بچپن سے ہی ملٹری کے ایکٹس میں بہت ہی پرفیکٹ تھا وہ اورنگ زیب تھے جسے شاہ جہاں نے راجا ججر کو ہرانے کے لیے بدل کھنڈ کو حاصل کرنا چاہا سولہ سو پینتیس میں جب راجا ججر نے مغلیہ شاہ جہاں کے خلاف بغاوت بول دی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور اس میں وہ مار گرایا گیا اور اس طرح سے بدل کھنڈ بھی شاہ جہاں کے ہاتھوں میں آ گیا اور اس کے بعد شاہ جہاں نے اورنگ زیب کو ڈکن کا وائس رائے قرار دیا تاکہ وہ وہاں کے دوسرے پروونسز کو اپنے قبضے میں لے سکے جیسے کہ بیجاپور گول کنڈو جو کہ بعد میں مغلیہ سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنا یعنی کہ مراٹھاز شاہ جہاں نے بہت ہی کوشش کی ان دو کنگڈمز کو حاصل کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس کے بعد شاہ جہاں بنگال کی اور چل دیے تاکہ وہاں پر وہ پرتگیز کا پاور کنٹرول کر سکے کیونکہ پرتگیز دن بہ دن ایک گروئنگ پاور بنتا جا رہا تھا اور وہ بنگال میں لوگوں کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ کرسچنٹی میں تبدیل ہو جائے شاہ جہاں نے یہ سن کر قریباً قریباً دس ہزار پرتگیز کو مار ڈالا اور بہت ساروں کو جیل میں ڈال دیا اس کے بعد اس نے اپنی آرمی کو کہاں بھیجا سینٹرل ایشیا تاکہ وہ وہاں پر مرکنڈ کو اپنی سلطنت میں سبڈیو کر سکے یعنی کہ مکس کر سکے اینیکس کر سکے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ کندھار کو بھی حاصل نہ کر سکے کن سے پیرشیا والوں سے شاہ جہاں کے دور میں ہی یورپین والے یہاں پر ٹریڈ کر رہے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکسٹین ہنڈریڈ اے ڈی میں ہی جہانگیر کے دوری حکومت میں ہی یہاں پر ٹریڈ سٹارٹ کیا تھا اور وہ اپنے ٹریڈ کو بنانے کی طاق میں تھے لیکن شاہ جہاں کی ان پر بہت ہی کڑی نگاہ تھی جب شاہ جہاں کو اس بارے میں پتہ چلا کہ پرتگیز یہاں پر بزنس کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ٹیکسز وہ کوئی ٹیکسز پے نہیں کر رہے ہیں اس نے ان کو ہرایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ مغلیہ احکاموں کے ذریعے یہاں پہ کام کرے ورنہ انہیں جیل میں ڈالا جائے گا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں شاہ جہاں کے آرٹیٹیکچر کی یعنی کہ طرز تعمیر کا شاہ جہاں نے یہاں پہ کیا کیا بنایا شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت کا ماسٹر بیولڈر کہا جاتا ہے اگر آرٹیٹیکچر نے 
ہندوستان میں نشو نما پایا تو یہ سب شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہوا جب سولہ سو اکتیس میں شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو شاہ جہاں اس کی یاد میں ایک یادگار مقبرہ بناتے ہیں جو سب کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے یعنی کہ تاج محل جسے وہ ممتاز محل کی یاد میں بنا دیتے ہیں جو کہ آگرہ میں ہے یو پی جو دنیا کے باقی عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں نے موتی مسجد بھی بنائی اور لال قلعہ کے باہر بہت ساری بلڈنگز بنائی جسے آپ آگرہ فورٹ کے نام سے بھی پکارتے ہو جو کہ آگرہ میں ہی یو پی میں ہی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈ فورٹ دہلی کا بنایا اس کے ساتھ جامع مسجد دہلی کی بنائی اس کے ساتھ لاہور میں بہت ساری مسجدز بنائی یعنی کہ جو کہ آج پاکستان میں ہیں ٹھٹھا میں مسجد بنوائی جو کہ پاکستان میں ہی موجود ہے اور بھی بہت ساری مونومنٹس بنا یہ اس کے بعد بات کرتے ہیں تخت توس کی یعنی کہ پیکاک تھرون کی جو کہ جواہرات سے بھری پڑی تھی جس کی آج ملینز میں قیمت لگائی جا سکتی ہے اس پہ شاہ جہاں بیٹھا کرتے تھے کہاں پہ دہلی کے لال قلعہ میں اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جگہ آج شیشے سے بندی ہوئی ہے جہاں پہ پیکاک تھرون ہوا کرتی تھی اس نے دہلی میں ہی شاہ جہاں آباد کی بنیاد ڈالی تھی یعنی کہ ایک نیا سا شہر اپنے نام پہ شاہ جہاں آباد جسے آپ پرانی دلی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی کہ اولڈ دلی دہلی کے ریڈ فورٹ میں جو دیوانی عام اور دیوانی خاص بلڈنگز ہیں وہ بھی شاہ جہاں نے ہی بنوائی اور اکبر نے جہانگیر نے جو بھی بلڈنگز یا کچھ بنایا تھا اس نے ان کو نئے سے سجایا شاہ جہاں کے اس ٹائم پیریڈ کو مغلیہ آرکیٹیکچر کا سنہری دور کہا جاتا ہے یعنی کہ گولڈن ایج آف مغل آرکیٹیکچر شاہ جہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اکبر اور جہانگیر کے حساب سے تھی لیکن اس نے منصب دارس کا نمبر کم کیا اور انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ زیادہ فوجی نہ رکھے یعنی کہ جتنی ضرورت ہوگی اس کے حساب سے آپ فوجی رکھیں گے شاہ جہاں کا زوال کیسے آیا سولہ سو ستاون میں شاہ جہاں بیمار پڑتے ہیں اور اس کے بعد کھانا جنگی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ وار آف سکسیشن اورنگ زیب جو کہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں یعنی کہ دارا شکو کے پوجا کے مراد کے اور اپنے باپ کو آگرہ فورٹ میں قید کر دیتے ہیں کیونکہ شاہ جہاں چاہتا ہے کہ وہ دارا شکو کو تخت پہ بٹھا یہ لیکن اورنگ زیب ایسا نہیں ہونے دیتے وہ اپنے سب بھائیوں کا قتل کر دیتا ہے اور آخری ایام میں شاہ جہاں کو آگرہ فورٹ میں قید کر دیتا ہے جہاں پہ شاہ جہاں اپنے بیٹے سے گزارش کرتا ہے کہ وہ آگرہ فورٹ میں اس کے لیے یعنی کہ اس کے جیل خانے میں ایک کھڑکی بنائے تاکہ اس کی نظر تاج محل پہ رہے اگر آپ آگرہ فورٹ گئے ہوں گے تو آپ وہاں پر دیکھو گے جہاں پہ شاہ جہاں قید تھے وہاں پہ اس کے اس جیل میں کھڑکی بنائی گئی ہے تاکہ اس کھڑکی سے سیدھے تاج محل پہ نظر پڑتی ہے اس آخری ایام میں اس کی بیٹی جہاں آرا اس کی بہت ہی خدمت کرتی ہے اور آخر کار سولہ سو چھیاسٹھ میں وہ وہی پہ مر جاتے ہیں اور اسے تاج محل میں ہی دفن کیا جاتا ہے یعنی کہ ممتاز کے ایک سائڈ اور اس طرح سے اس گولڈن ارا کا دور ختم ہوتا ہے اور اب تخت خود اورنگ زیب کے ہاتھوں میں آتا ہے اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اورنگ زیب کو جسے آپ عالمگیر کے نام سے بھی پکارتے ہو اور زندہ پیر کے نام سے بھی پکارتے ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ